welcome sa ating uh, bagong Excel tutorial. So, this activity ang gagawin natin ay uh, mag-aaralan natin ang function ng count if at uh, sum if function sa Microsoft Excel. So, dito sa sim uh, simple uh, sales report, meron tayong table. So, makikita natin dito yung sales person at saka yung item or the appliances sold by this sales person to the price so, so ito ay uh, sales report na mapumal appliance center so sa so, kanang side naman niya makikita natin makikita yung uh, dashboard na the dashboard kung saan magandang dito yung ating sales person so kapag pinili natin ang bago si Inidoro, makikita natin meron siyang uh, isa na item na naibenta doon sa long month of June Ayan. so let's say uh, ito, pinagin natin ito, ginawa natin siya Inidoro Casillas so this should be two Ayan. dalawang beses siya nakabenta ito naman, makikita naman natin dito sa total account sale yung kabuo ang price ng dalawang items na naibenta niya. And then dito naman sa last sell natin, makikita natin dito kung magkano yung compensation niya o yung magiging bonus niya uh, from the total amount sale ng amount of, uh, month of June. Uh, so kung kung sa sahod niya, maka, mayroon makakatanggap pa siya ng 2% of his total amount sale. So, yun ang gagawin natin dito sa ating uh, activity. So, punta tayo dito sa ating drop. It's the same. So, wala pa itong dashboard. So, gagawa tayo ng dashboard dito. Okay, so, ang gagawin natin is to design our dashboard na kagaya nung nakikita natin dito sa ating finish project. Okay, so, select natin yung uh, JK uh, 2 and 3. JK 2 and 3. So, i-merge natin yan. Ito tayo sa home. And then, dito sa alignment section, makikita natin yung merchant center. So, basically, merchant center is to convert multiple cells onto a single cell. Now, ito, ito mga cells na ito, yan, ito, at saka yan, ay, ganun din ang gagawin natin. But since, uh, it has the same uh, uh, format or size, the same number of our cells to be merged so we can copy that papunta rito para hindi tayo matagalan so pwede select and then clicking clicking the merchant center button okay so we can do that by clicking the format painter option sa ating clipboard so dalawang click ang gagawin natin double click and then we can click that on the first cell kung saan tayo mag merge click oh, you can see ni ginagaya nito pinakapi nito yung format na nauna natin. So, click natin dyan. At saka dito. So, we have a single uh, row interval. Okay, then escape para mawala yung margin hands. And then, ito naman. L, M, and O. 2 and 3. So, merge din natin yan. And then, we can also copy the format uh, nito yung cells na yan by clicking the format painter bo uh, button and then click on the cells, click, and click. Then, escape para mawala yung marching ants. Okay. So, bigyan natin ng uh, background color yung surrounding area sa ating dashboard. So, select muna natin itong I hanggang dito sa P. I1 to P1. So, sa pin color, makikita natin sa phone section itong uh, uh, lata na pintura and then kukuha tayo ng uh, color profile so choose this uh, darker uh, aqua and then we can also uh, apply this color profile on to the rest of the cells kung saan natin may apply yung color ano? so again format painter so mabilis lang kapag ginagamit nito kasi maraming uh, gumagamit nito ng uh, excel na hindi pinapansin yung mga ganyan bottom but this Awan is very helpful, lalo na kapag nagmamadali kayo. So, select lang natin yan, and then copy natin pa baba. And select, and then 
this one and uh, this one so ito ayan at saka ito okay now ito naman uh, we can uh, select those since uh, hindi natin pwede uh, i-select yan by dragging the mouse downward kasi mag meron siyang interval dito okay so kapag ganyan mga non-adjacent cells we can select the first one, then hold down the control key, and then click on the next para hindi makuha yung in-between cells, and then uh, click again, and click down. Be sure that you are holding down the control while selecting the non-adjacent cells. So, apply tayo ng color. Kuhain natin dito medyo lighter green. Olive green, yan. And then, mag-apply tayo ng border. Again, we will use the control key. Kasi meron siya interval. Select, control, select, select, and then select. And then release the control button. Okay? So, dito naman tayo sa borders. Kuhanin natin yung all border. So, ito na yung ating pinakang uh, dashboard. So, dito, lalagyan natin siya ng label. Sales person. The number of units sold. total amount total amount sale let's see total amount sale and the compensation compensation is equal to 2% of the total amount sale so you can see hindi siya pit doon sa sell so we can use the wrap text option. So, wrap text option na makikita natin si class and merge cells. Tama, si class and merge cells. And then, by clicking it, we can see that the text that is not fit on the, uh, within the cell is wrapped onto the next line. Okay? So, sigunan natin. So, dito sa cell na ito, sa L2, gagawa tayo ng list box. So, list box ay gagawin, ginagawa natin using the data validation which is pinag-aralan na natin doon sa ating recent uh, tutorial okay so punta tayo sa data and then uh, data validation dito sa data tools and then doon sa allow any value papalitan natin siya ng list and then sa source dapat yung source nyo ay ready ano? so dito sa source natin is equal to sales person ito yung source name. So, saan galing ito? So, ito ay in-assign na. Re-assigned na ito. So, naka-assign na yan. Meron na siyang available na salesperson uh, items dito sa another sheet, separated sheet, which is na ginamit na natin dito sa report. Dito sa salesperson. Ayan. Makikita nyo, may list box din siya dyan. Dito natin siya ginamit. So, if you are not familiar with the data validation, this box using data validation, you can refer <coughs> to the activity entitled uh, creating a list box using data validation. So, again, the sales person learning to the ating source I pre made na dito. Okay? So, refer nyo na lang to sa dating tutorial. Okay, ulitin natin data, data validation, and then allow list equal to sales person. And then click OK. So, makikita natin dyan, meron tayong drop down arrow, and then once you click this drop down arrow, makikita natin yung list of items where where in, nandoon yung mga sales person. Okay? So, dito naman sa number of units sell, dito natin ah, papasok yung formula natin gagamitin. No? So, yung ating uh, main formula na pag-aaralan natin ngayon. So, dalawa yun, the count if at the sum if. Dito natin gagamitin. Okay? So, count if. Count if. Press tab. So, makikita natin, meron siyang dalawang uh, section, ano, dal uh, dalawang elements dito sa ating formula. 
So, yung range o yung hangganan kung saan natin nahanapin yung mga pangalan na lalabas dito. Okay. For instance, escape mo na natin. Kuha tayo ng isang pangalan para po yung Dora ang references. So, si Inidoro ko si Dex. So, equal count it. So, the function of count it is to count the number of times this name appear in this column or in this range of cells. So, bibilangin niya kung ilang beses lumabas yung pangalan na ito doon sa cells na yan. So, count it. Meron tayong dalawang uh, element dito sa ating formula, which is the range. So, saan ba hanapin? Doon sa range. Ano, sa range of uh, cells kung saan naandoon yung pangalan nito mga salesperson. Okay? So, count it. So, punta tayo dito sa side na yan. We can drag point. Uh, we can select from this point for downward hanggang dito sa dulo. Okay? So, yun na yung ating range. Ayan. B4 to B33. And then, copa. Criteria. Anong criteria natin? Yung criteria ay yung hinahanap natin doon sa range na ito. Which is nasa L2. Ayan. So, ano man lang lumabas na pangalan dyan, yun ang hahanapin niya dito. Sa number of units. So, close and then return. We can see dal apat na beses lumabas si Inigoro dito. So, let's check. One. Uh, two. Three. And four. Si. Apat na beses. Okay. Ngayon, pag binago natin yan, uh, si Annabelle, so tatlong beses siya lumabas. Si Andy, apat din. At si Molly, ay din. Okay. Ngayon, ano naman yung total naman? Sale. So, dito naman ang gagamitin natin is equal sum. So, dito meron din uh, mga elements dito sa ating, o arguments meron dito sa ating uh, formula. Okay? We have range, criteria, <coughs> and the sum range. Okay, so, sum if, range. Ano yung range natin? So, ano ba yung hinahanap natin? Again, those names. So, names of the salesperson. So, isa-select ulit natin yung range na kinuha natin kanina. Kasi dito siya magbabari. Mag- uh, babase dito sa uh, ilang beses lumabas yung pangalan na yan. Mula doon sa range na yan. Okay, select natin ulit. Mula dyan sa B4 down to B33 kung saan nandun yung mga pangalan ng salesperson. So, ito yung range natin, comma. Ang criteria ay ano ba yung hinahanap natin? Again, ito, L2. Comma. Ngayon, ano yung ito total niya? Mula doon sa mga pangalan na ito. O sa mula doon sa beses, o ilang beses yung dami na yung pangalan ay lumabas doon sa range. So, ang ito total niya ay yung price ng kabuo ang benta niya doon sa uh, buong buwan ng December. Okay? So, ito yung sum range natin ay from this point G4 down to this G33. Think of sum if B4 to B33. Ito yung range kung saan hahanapin yung mga pangalan at ilang beses uh, lalabas yun. So, ang magiging criteria natin ay ito, nasa L2, which is kapag uh, uh, binago natin yung value nito, lalabas ko ilang beses siya uh, nag-appear dito sa range na yan. And then, uh, along with that, sabay nun, ito total naman niya yung lahat ng items na nabenta niya within that month. Ano? So, kung limang beses, so, syempre, kasunod no, limang, be limang items din yung nabenta niya. Kung limang beses siya lumabas doon sa report. Okay? So, enter. Ayun. 75,874. So, let's convert this to uh, currency. Ito mo ship. Exclamation point. Pagbagay natin ito, let's say, uh, ginawa natin siya si Inidoro, yun, 97,192. Si Nati ay 93,991. And 4 times siyang nakabenta ng item. And dito sa compensation, 
kakalculate naman ito kung magkano yung matatanggap niya matatanggap niyang bonus dito sa total amount sale niya so, within that month ano, bukod sa sahod niya so equal, simply itong total amount sale yung multiply natin na yan ng 0.02 which is the 2% and then like that so, convert tuloy natin sa currency control shift exclamation point Out of 93,991, makakakuha siya ng 1,879.82 because this is the 2% of the total amount. So, si Ann, 1,611 and 1,579 yung total ng nabenta niya. Okay? So, gano'n lang kadali ang uh, function ng county at saka ng summit. So, itong county, pwede natin siyang i-apply sa ibang example. Let's say, Punta tayo dito sa isang example na ito. So, this uh, enrollment report. Ano? Let's say gusto nating malaman. So, ito yung mga, nag, eh, mga enrolled. Ano? Gusto nating malaman kung ilang estudyante ang enrolled sa bawat course. Ano? So, dito tayo start Okay. So, kailangan muna natin mag-establish ng uh, list of items. Kailangan natin muna gumawa ng list of items. So, ina. So, itinite natin dito separately yung list of courses ano, na nag-appear dyan sa another sheet. Nagyan natin ito na pangala by uh, changing the name of the tab. Right click, rename. So, dun sa mismong tab, sa sheet to right click, rename, and then nagyan natin siya ng name courses. Okay. And then, lalagyan natin ng name itong list of items na yan para yun ang gagamitin natin reference doon sa ating uh, formula sa ating list box so, select natin yan and then in this uh, name box type natin yung words courses ayan so once na kinilig nyo yung uh, name doon sa name box ito ma-highlight yan automatically which is uh, Sinasabi ng Excel na ito yung cover ng buong table na ginawa nyo na may lamang uh, courses. Okay? So, balik tayo sa student record. Nagawa tayo ng list box sa ilalim para may count natin kung ilan ang enrolled sa bawat course. Okay? So, uh, dito sa pinakang ilalim. So, napakadami kasi kung bibilangin natin yan isa-isa, Matagalan tayo. But if you can uh, assign a formula that will count uh, the number of each uh, for, uh, student enrolled in a particular course, eh, makikita natin na mabilis, makakagawa tayo ng uh, report ng mas mabilis. Okay? So, nagyan natin ito ng label. Courses. And then, dito naman ay number of times sinalim number of students and all. So, dito sa courses, maglalagay tayo ng this box using data and data validation. Okay. Again, list and then equal at the source name which is courses. Okay. So, makikita natin dyan. The list of courses. And then, gagawa tayo ng formula na magbibilang. Count if equal count if and then yung range natin so ito yon ano so starting from uh, nasa column di tayo so we can uh, D2 kasi yung D1 ay yun yung label yun yung merong word na course ano? so start from D2 row 2 column D row 2 so para makuha natin yung last column and then D736 so hanggang 736 yan yung row na yan so ibig sabihin yung colon yun yung operator na mag uh, uh, na mag cover yung range yung buong range nya so starting from the first cell down to the last cell okay. so yun yung range natin D2 to D736 comma and then the criteria which is the courses natin 
Kasi dito lumalabas yung torch na ating binibila. D739, then and uh, so zero. Why? Kasi wala naman naman ito eh. Okay, try natin i-buhanin sa public ad. Mayroong 178 students enrolled in this course. Okay, Tignan natin sa accounting, 84. Sa 2MYMC, uh, mayroong 27. And sa GERD, 89 sa MP134. So, ganun. Ang sana. Madali lang, uh, malaman natin kung gaano karami yung data. We don't have to manually count that. So, count those uh, cells na merong common values. So, ang kailangan lang natin is to assign formula that will count using the count if function. Okay? 